Հաղարությունների եւ վարկերիների գրավման ժամանակ մի շարք հարկատեսակների հետ կապված պարտավորություններ են առաջանում։ Դրանք պետք է իմանան թե փոխառուները, թե փոխատուները։ Մեծ համար թեման պարզաբանում է BDO Armenia ընկերության հաշվապահական եւ խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը։ Մենախորդ հաղորդման ժամանակ մենք անդրադարձել ենք փոխառություններին դրանց պայմանագրի կազմանը եւ այլն։ Խնդրեի այս անգամ անդրադառնանք հարկային դաշտին եւ ասացեք թե ինչ առանձնահատկություն է կամ փոխառությունների եւ վարկերի հետ։ փոխառությունների եւ վարկերի հետ կապված հարկային օրենսդրությունը ունի իր մոտեցումները, հա? Եվ յուրաքանչյուր հարկատեսակով կա առանձնահատկություններ։ Համաձայն ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքի փոխառության դիմաց, վարկերի փոխառության դիմաց տոկոսները ազատված են ավելացված արժեքի հարկից։ Այսինքն չեն հարկվում ավելացված արժեքի հարկով։ Ինչ է ընդհանրում է, որ հարկատուները հաշվառում վարելուց տրամադրված և ստացված փոխառությունների մասով տանում է պետք է տանեն առանձնացված հաշվարում, հա։ Այստեղ մի առանձնահատկություն կա, երբ ընկերությունները տրամադրում են փոխառություններ։ Հարկային մարմնի մոտեցումը տվյալ պարագայում դրանք համար հավասարեցվում են ծառայությունների մատուցման եւ պետք է նրանք արտացոլեն ավելացած արժեքի հարկի հաշվարկի ազատված տողում։ Եկամտային հարկի մասին օրենքում ունենք առանձնահատկություններ մասնավորապես ֆիզիկական անձանցից ներգրավված փոխառությունների հետ կապված։ Դրանք տոկոսային եկամուտները հարկվում են այն ենթակային հարկման եւ հարկվում են 10 տոկոս դրույքա չափով։ Եվս մի առանձնահատկություն կա եկամտային հարկի հետ կապված, դա վերաբերում է այն հարկատուներին, որոնք ներգրավել են փոխառություններ ֆիզիկական անձանցից եւ դրանց դիմաց հաշվի գրված տոկոսները համարել են հաշվետու ժամանակաշրջանի ցաղս սակայն դրանք հաջորդ տարվա ընթացքում չեն մարել այսինքն 12 ամսի անթաց ժաման ժամանակահատվածում ապա նրանք պարտավոր են հաջորդող դեկտեմբեր ամսին ներկայացնել այդ տոկոսային ցախսերը որպես եկամուտ եկամտային հարկի հաշվարկում եւ վճարել եկամտային հարկ 20 տոկոս դրույքա չափով շրջանարության հարկի դեպքում եթե շրջանարության հարկ վճարողները տրամադրել են փոխարցուներ տոկոսներով ապա այդ եկամուտները շրջանարության հարկ վճարողների համար հարկվում է 10 տոկոս դրույքա չափով։ Հարկատուները, որոնք ներգրավել են փոխառություններ տոկոսով եւ դրանք անտոկոս տրամադրել են այլ անձանց, ապա այդ տոկոսային ծախսերը նվազեցվող չեն։ Եթե ներգրավել են տոկոսով վարկեր եւ փոխառություններ եւ տրամադրել են այլ անձանց ավելի ցածր տոկոսա դրույքով, դրանք նույնպես այդ տարբերությունը նույնպես նվազման ենթակա չի։ Հարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում ինչ պատասխանատվության կարող են հարկատուները ենթարկվել։ Դե բնականաբար այս բոլորի հիմքով, եթե հարկատուները չկատարեն օրենքով սահմանված հարկային իրենց պարտավորությունները, այսինքն չներառեն հաշվարկներում եւ չվճարեն ժամանակին հարկերը, նրանց համար արդեն հարկերի մասին օրենքով սահմանված է դուրս դու գանքներ։ Չվճարված գումարի նկատմամբ, պակաս հաշվեգրված եկամուտների նկատմամբ եւ այլն։ փոխարությունների եւ արկերի հետ կապված հարկատուները կունենան նաեւ որոշակի խնդիրներ, որոնք արկա են ոլորտում։ Խոսենք դրա մասին։ Հիմնական խնդիրները, որ ունենում են հարկատուները, դա վերաբերում է տոկոսային ծախսերի հաշվառման հետ։ Օրենսդիր մարմինը հիմ 2013 թվականի հունվարից սկսած տոկոսային ծախսերի հետ կապված մոտեցումները բերեց ավելի միջազգային ստանդարտներին, այսինքն որոնք ինչու՞մ է դրանք կայանում։ որ տոկոսային ծախսերը միշտ չէ որ պետք է գնան հաշվետու ժամանակաշրջանի ծախս այլ որոշակի դեպքերում պետք է գնան ավելացվեն ակտիվի սկզբնական արժեքին իսկ այն տոկոսային ծախսերը որոնք նախատեսված են վարչական նպատակների համար դրանք արդեն հաշվետու ժամանակաշրջանի ծախս են դիտվում հիմնականում այդ խնդիրներն են ունենում որ ընկերությունները առանձնացված հաշվառում չեն վարում տոկոսների մասով Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10-ը Գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսը համարով։